नमस्कार साथियों संस्कृति आई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूं चंद्रशेखर आज हम बात करने वाले हैं भारत में खाद्य मुद्रा स्पीति की चुनौतियों के बारे में दरअसल इसका कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या हो रहा है साथ ही भारत सरकार ने इसे रोकने के लिए या इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाए हैं उन सभी बातों को समझेंगे आज के सेशन में साथ ही लास्ट में जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की जब बात कर रहा हूँ तो मैं यू की बात कर रहा हूँ साथ ही मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से संबंधित उसको भी हम देखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूर जरूरी सूचना आप लोगों को देनी है संस्कृति आई ए अक्टूबर को शाम तीन बजे से एक हाइब्रिड कोर्स लॉन्च कर रहा है ये जो हाइब्रिड कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में जो क्लासेस चलेंगी उसी को आपको ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा यहाँ पर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नाइन ट्रिपल फाइव वन टू फोर वन टू फोर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर आप अपनी जानकारी या जो कुछ भी आपको जानकारी लेनी है व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके अलावा तीसरा विकल्प आपके पास ये है कि आप संस्कृति पर जाएं और इससे संबंधित जानकारी आप इकट्ठा करें साथ ही आप अपनी टिकट बुक कराएं ताकि आप उस क्लास को अटेंड कर पाएं कार्यशाला को अटेंड कर पाएं ये हमारे जो फैकल्टी हैं इस किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं आप लोगों ने देखा है परखा है फिर आप इस क्लास में आकर के एक बार देख और परख सकते हैं ये भी आपके पास विकल्प है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है उसे देखते हैं रेडिंग इंडिया ऑफ फूड इनसिक्योरिटी यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी की बात की जा रही है तो इसी से संबंधित अर्थात ये द हिंदू में प्रकाशित हुआ है ये दिखाने का मतलब यही है अब यहाँ पर देखें तो भारत खाद्य मुद्रा स्पीति की चुनौती का सामना कर रहा है अब यहाँ पर कहा गया है चुनौती का सामना कर रहा है तो हमारे सामने खाद्य मुद्रा स्पीति की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं उसके आंकड़े क्या बताते हैं उन सभी को आज के सेशन में समझने वाले हैं यहाँ पर देखें ये बताया जा रहा है खाद्य मुद्रा स्पीति से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि देश में खाद्य मूल्य जो हैं उनमें वृद्धि हुई है अर्थात खाद्य मुद्रा स्पीति देखी गई है अब इससे जुड़े आंकड़े ये कहते हैं कि वर्ष 2019 से लगातार इसमें वृद्धि हुई है जुलाई 2023 में वार्षिक मुद्रा स्पीति की वृद्धि की दर रही है लगभग 11 प्रतिशत ग्यारह प्रतिशत से अधिक ही बताया गया है और ये कहा गया है कि यह इस दशक में सबसे ज़्यादा रही है यहाँ पर कहा गया है एफ का अनुमान ये बताया गया है दो में और ये कहा गया था कि चौहत्तर जो भारतीय आबादी है वह स्वस्थ आहार पर जो खर्च वहन करती है वो खर्च वहन नहीं कर सकती और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये चौहत्तर प्रतिशत जो है जब हम इसे अंकों में देखते हैं तो लगभग एक अरब लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रभाव के साक्ष्य क्या हैं तो एक अध्ययन बताता है कि क्रय शक्ति में लोगों की कमी आई है भोजन की लागत जो है वह वो बढ़ गई है वेतन वृद्धि से अधिक है अर्थात जो भोजन की लागत है जो उनकी वेतन वृद्धि हुई है उससे ज़्यादा है ऐसी स्थिति में भोजन की खपत में भी कमी आई है अगर भोजन की खपत में कमी आ रही है तो इसका सीधा सीधा सा प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि उन्हें जो एक उचित पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा तो स्वाभाविक सी बात है अगर किसी महिला को पोषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव होगा इसीलिए कहा गया है महिलाओं में पोषण तत्वों की कमी देखी गई है और उससे जो अगली आबादी है अगली आने वाली जो जनरेशन है वो भी प्रभावित हो रही है भारतीय जो एजेंसियां हैं उनके जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2018 से लेकर के तेईस में जो मुंबई है मुंबई में भोजन की कीमत में वृद्धि हुई है घर की थाली अर्थात घर की बात की जा रही है बाहर की बात नहीं की जा रही है जो घर में भोजन बनता है और अगर हम उसे एक थाली के हिसाब से देखें तो एक थाली लगभग पैंसठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसकी लागत में अर्थात घर में जो खाना बनाया जा रहा है वो खाना अगर एक थाली की लागत की बात करें तो पैंसठ प्रतिशत उसमें वृद्धि हो गई है स्वाभाविक सी बात है ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं मैनुअल श्रमिकों की बात करें तो इनके औसत वेतन में अड़तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अड़तीस प्रतिशत की वृद्धि का मतलब ये है कि अगर वेतन में वृद्धि होगी तो मांग अधिक होगा और मांग जब अधिक होगी और आपूर्ति यहाँ पर कम होगी तो आपूर्ति कम होने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर समस्या होगी और वही मुद्रा स्फीति की स्थिति देखी जाएगी ठीक है कर्मचारियों के वेतन की बात करें तो 28 प्रतिशत तक बढ़ा है क्रय शक्ति में कमी फिर भी देखी गई है और इसकी वजह से यह भी कहा गया है कि भोजन की खपत कम हो गई है अगर क्रय शक्ति कम हो रही है 
क्रय शक्ति कम होने का सीधा सीधा सा प्रभाव है कि आप प्रभाव देखने को मिलेगा कि भोजन की खपत में कमी हो जाएगी अर्थात मांग में कमी होगी और मांग में कमी के साथ साथ यहाँ पर खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी और पोषण भी प्रभावित होगा इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो दो से लेकर के इक्कीस तक के लिए जारी किया गया था इसमें बताया गया है कि एनेमिया के प्रसार में लगातार वृद्धि हुई है और खास करके ये कहा गया है कि पचास से अधिक जो वयस्क महिलाएँ हैं वो एनेमिक हैं या एनेमिया की या आप ऐसे कह सकते हैं रक्तालपता की समस्या से जूझ रही हैं स्वाभाविक सी बात है कि भारत के लिए ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले हैं और भारत कि उन समस्याओं को ये उजागर कर रहा है जो खास करके न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है एक वर्ग ऐसा है केवल एक वर्ग की बात नहीं हो रही है लगभग पूरी आबादी की यहाँ पर बात हो रही है तो इन सभी बातों को ध्यान रखें खाद्य असुरक्षा के कारणों की बात करें ये स्थिति क्यों आ रही है तो भारत के संदर्भ में तो हम लोगों ने बात कर ही ली और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपूर्ति श्रृंखला का मतलब ये है कि एक देश से दूसरे देश को जो आयात किया जाता है उस आयात में किसी न किसी कारण से बाधा उत्पन्न हुआ है अगर उन बाधाओं की हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध लगातार एक लंबे समय से चल रहा है और उसकी वजह से हम लोगों ने पहले भी बात किया था इस विषय पर कि उसकी वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है न केवल उत्पादन बाधित हुआ है बल्कि आपूर्ति श्रृंखला भी तो यहाँ पर देखिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इससे बाधित हुई है व्यापार संबंधी जो नीतियाँ हैं इसमें वृद्धि हुई हैं और व्यापार संबंधित नीतियों में वृद्धि के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि जून 2023 तक 20 देश ऐसे थे जो लगभग सत्ताईस खाद्य निर्यात प्रतिबंध लागू किए हैं क्योंकि फूड सिक्योरिटी का इशू न केवल भारत में है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देखा जा रहा है तो अपनी देश की आबादी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अर्थात खाद्यान्न सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं जैसे कि भारत ने भी प्रतिबंध लगाया दस देश ऐसे हैं जो चौदह निर्यात के सीमित उपाय लागू किए हैं ताकि वो अपने देश से दूसरे देश को खाद्यान्न निर्यात करने में कमी ला सके तो इससे संबंधित नीतियां हम लोगों ने समझ लिया साथ ही साथ यहां पर बात किया जाए घरेलू मुद्रा स्पीति तो कई देश इससे प्रभावित हुए हैं न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देश इससे प्रभावित हुए हैं खाद्य असुरक्षा की समस्या समस्याओं में लगातार वृद्धि आई है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चूंकि वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की कमी हुई है तो खाद्यान्न की मांग भी बढ़ी है और खाद्यान्न की मांग बढ़ी है तो अपने देश की सुरक्षा के लिए देशों ने आर्थिक प्रतिबंध या निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है निर्यात शब्द ज़्यादा उचित होगा प्रतिबंध लगाया है और इसी संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था कि भारत ने भी गेहूं और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और ये हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में देख लिया था क्या कुछ उसका कारण था जलवायु परिवर्तनशीलता की बात करें जलवायु परिवर्तन की वजह से जो चरम घटनाएं हैं अर्थात जलवायु की चरम घटनाएँ वो लगातार बढ़ रही हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं दरअसल इसकी वजह से जो खाद्यान्न की उपलब्धता है वो कम हो गई है और गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि उपलब्धता कम होने का मतलब ये है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वर्षा होनी चाहिए थी और जो एक निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए था चाहे गेहूं के संबंध में या फिर आप धान के संबंध में बात करें या किसी अन्य फसल के संबंध में बात करें तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा और औसत टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो उत्पादकता कम होगी उत्पादन कम होगा तो उत्पादन कम होगा तो उपलब्धता कम होगी उपलब्धता कम होने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में भी कमी आई है ये बातें बताई जा रही साथ ही यहाँ इसकी वजह से पानी भूमि और जैव विविधता प्रभावित हुई है क्यों क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ है और उसकी चरम घटनाएँ विश्व के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही हैं इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो वर्षा का पैटर्न है वर्षा के पैटर्न के साथ साथ जो कृषि का पैटर्न है वो सब कुछ भी प्रभावित हुआ है और उसकी तीव्रता में भी वृद्धि देखने को मिली है क्योंकि वर्षा के पैटर्न में वृद्धि होने परिवर्तन होने की वजह से हमारा खाद्यान्न उत्पादन भी प्रभावित हुआ है इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ये पैटर्न क्या बदला है तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है नए नए कीट कीटों की बात की जा रही है और बीमारियां ये लगातार बढ़ रही हैं न केवल कीट बढ़ रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं फसल में बल्कि जो आपदाएं हैं उनकी बारंबारता और तीव्रता दोनों बढ़ गई है इसकी वजह से उत्पादन और ज़्यादा प्रभावित हुआ है अर्थात यहां पर न केवल पैदावार प्रभावित हुई है बल्कि जो पशुधन है जो कृषि का सहायक है 
तो यह भी प्रभावित हुआ है इसकी भी उत्पादकता में कमी देखने को मिली है जो एक प्रोटीन का सोर्स होता है ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे आप मांस की बात कर लीजिए या फिर जो दूध होता है उसकी बात कर लीजिए जो प्रोटीन का एक सोर्स होता है एक आप ऐसा कह सकते हैं कि वैकल्पिक स्रोत इसमें कमी आई है खाद्य कीमतों में लगातार अस्थिरता देखने को मिली है क्योंकि जब ये पैदावार कम होगी तो खाद्यान्न की कीमतों में अस्थिरता आएगी अगर आपूर्ति थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगी स्वाभाविक सी बात है कीमतें कम होंगी अगर आपूर्ति कम होगी तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी यहाँ पर खाद्य कीमतों में अस्थिरता देखने को मिला है इसकी वजह से जो कमज़ोर परिवार हैं उनकी क्रय शक्ति में लगातार कमी आई है क्योंकि अगर नियत वेतन वाला अर्थात वेतन भोगी जो व्यक्ति है जब वो खर्च करेगा अर्थात वृद्धि होगी अगर खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हो रही है या मुद्रा स्फीति देखने को मिल रही है तो उसका खर्च इधर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं वो समझौता करेगा तो इसका मतलब ये है जो कमज़ोर परिवार हैं उनकी क्रय शक्ति में कमी आई है साथ ही साथ जो खाद्य संकट है खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट दो ये बताती है कि मौसम और चरम जो जलवायु घटनाएँ हैं उसमें वृद्धि हुई है और इसकी वजह से बारह देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा देखने को मिला है लगभग सत्तावन मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए हैं ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं साथ ही साथ आर्थिक मंदी की वजह से आय और रोजगार के अवसरों में कमी आई है कल के सेशन में हम लोगों ने बात कर लिया था कि चीन में जो मंदी देखने को मिली है जो स्लो डाउन देखा जा रहा है उसकी वजह से लोगों के रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हम लोगों ने देखा था न केवल उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव होगा तो ये कहा जा रहा है आर्थिक मंदी की वजह से आय में कमी हो रही है क्योंकि रोजगार के अवसरों में कमी हुई है और रोजगार के अवसर में कमी यानी कि आय में कमी आय में कमी इसका मतलब ये है कि आपके मांग में कमी आएगी तो भोजन की आपूर्ति इससे प्रभावित हुई है अर्थात मांग प्रभावित हुई है साथ ही साथ ये कहा गया है कि कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई है और इससे गुणवत्ता जो भोजन की गुणवत्ता है उसमें भी कमी आ रही है यूरोपीय यूनियन साइंस हब रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2023 में 22 देशों में तीव्र खाद्य असुरक्षा बढ़ेगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इसका मुख्य कारण ये ये बताया गया है कि जो आर्थिक झटके हैं उनकी संभावना ज़्यादा है आर्थिक झटके बढ़ सकते हैं साथ ही आशंका यह भी जताई गई है कि एक मिलियन लोग इससे प्रभावित होंगे तो ये रिपोर्ट ये बताती है इन सभी आंकड़ों को समझने के साथ साथ कृषि की बात करें तो कृषि बढ़ती इनपुट लागत का सामना कर रहा है इनपुट लागत का सीधा सीधा सा मतलब यह है कि उर्वरकों की कीमतें बढ़ गई हैं जो कीटनाशक हैं उन कीटनाशकों की कीमतों में भी वृद्धि आई है और जो श्रम है उसमें भी वृद्धि हुई है स्वाभाविक सी बात है अगर एक किसान अपने खेत में उत्पादन करना चाहता है तो उसे अधिक निवेश करना पड़ेगा अर्थात निवेश लागत बढ़ गई है निवेश लागत बढ़ने का मतलब ये है कि खाद्य पदार्थों की कीमत तो में वृद्धि होगी और खाद्य पदार्थ महंगे मिलेंगे अब यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ सरकारी नीतियां भी ऐसी हैं जिसकी वजह से ये जो आ, हम खाद्यान्न की कीमतों में बात कर रहे हैं लगातार वृद्धि हो रही है कुछ ऐसी नीतियां हैं जैसे एमएसपी की बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार उसको घोषित करती है और घोषित करने के बाद जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कृषि लाग कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सुझाव देता है सरकार इसकी घोषणा करती है फसल की बुआई से पहले इसकी घोषणा कर दी जाती है तो मान लीजिए किसी भी उत्पाद के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए एम में वृद्धि की गई अर्थात उस दर पर सरकार खरीदने के लिए किसान से खाद्यान्न तैयार है जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है तो खरीदने का मतलब ये है कि मार्केट में अब जो एमएसपी निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग कीमतें बढ़ेंगी कीमतें बढ़ेंगी अगर कोई व्यक्ति मार्केट से खरीद करके खाना चाहता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है तो एमएसपी से अधिक ही होगा हालांकि ये कोई निश्चित नहीं है कि जो एम होगी वह मार्केट से अधिक ही होगी या मार्केट से कम ही होगी तो यहाँ पर फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एम में वृद्धि की वजह से खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का सीधा सीधा सा आप अगर देखें थोड़ा सा उसे आप सोचेंगे तो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसका मतलब ये है कि देश में खाद्यान्न की कमी है और खाद्यान्न की कमी है तो इसलिए यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ने लगती है और उसकी वजह से जो देश के बाज़ार हैं उसमें जो खाद्यान्न हैं उनके शॉर्टेज भी होने लगती हैं तो ये समस्याएँ देखी जा रही हैं बाज़ार की गतिशीलता इससे प्रभावित होती है और बाज़ार में कीमतें भी प्रभावित होने लगती हैं 
आर की विफलता के बारे में ये कहा जा रहा है भारत के संदर्भ में बात करें तो आर बी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति जारी करती है और मौद्रिक नीति के माध्यम से आर ये कोशिश करती है कि फोर प्लस माइनस टू इतने में ही मुद्रास्फीति रहे लेकिन 2022 में हमने देखा कि 7.8 के करीब करीब मुद्रास्फीति चली गई और लगातार मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रहा है 7.8 का मतलब यह है कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम 6 प्रतिशत से अधिक नहीं रखेंगे और दो से कम मुद्रास्फीति नहीं होनी चाहिए ये इससे ज़्यादा हो गया है तो यह भी समस्या है मुद्रास्फीति के माध्यम से नियंत्रण मौद्रिक नीति के माध्यम से आर मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर लेती है लेकिन इस इन सभी घटनाओं के बीच में यह देखा गया कि आरबीआई की मौद्रिक नीति भी काम नहीं आ रही है और मुद्रास्फीति लगातार वैसे ही बढ़ी हुई है चार वर्षों से ये कहा जा रहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये फोर प्लस माइनस टू ये इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है अर्थात आर की मौद्रिक नीति इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि आपूर्ति पक्ष की चुनौतियां भी हैं खाद्यान्न उत्पादन और वितरण में बाधा आ रहा है कैसे और क्यों आ रहा है मौसम संबंधी गतिविधियां या व्यवधान भी देखा जा रहा है जैसे मान लीजिए कि अचानक किसी क्षेत्र विशेष में बारिश हुई और बारिश होने की वजह से वहां पर आपूर्ति बाधित हो गई ठीक है रोड ब्लॉक हो गया या भूस्खलन की घटना हो गई इस तरह की कई सारी समस्याएँ हो सकती हैं तो इससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है जो हमारे देश में आधारभूत संरचना है या बुनियादी चे की बात करें जो एक जैसे आप सड़क की बात कर लीजिए सड़क एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर इसको ए मान लिया जाए इसको बी मान लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए सड़क हमारे पास है हमारे पास रेल परिवहन है हमारे पास वायु मार्ग है जल मार्ग है मान लीजिए जो सबसे प्रचलित मार्ग माना जाता है सड़क मार्ग अगर किसी वजह से बाधित हो गया बाधित होने का मतलब यह है कि आपूर्ति बाधित हो गया और यहाँ पर खाद्यान्न की कीमतें बढ़ गई तो यहाँ पर आप बुनियादी ढांचे की कमी देखी जा रही है और जो बुनियादी ढांचा है भी उसकी दक्षता भी कम है और दक्षता कम होने की वजह से भी समस्याएं देखी जा रही है आपूर्ति श्रृंखला की जो अक्षमताएं हैं ये हमारे सामने उजागर हो रही हैं खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो खाद्य उत्पादन और वितरण में कई सारी बाधाएं आ रही हैं जिसकी वजह से ये समस्या है इसके अलावा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की जा रही है 2013 अब इन बातों को समझने के साथ साथ हमें ये समझना होगा कि इसके माध्यम से सरकार करना क्या चाहती है एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि खाद्यान्न मुद्रास्फीति देखी जा रही है या खाद्य मुद्रास्फीति देखी जा रही है दूसरी तरफ हमारे पास जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दो है इसके तहत सरकार ये कहती है कि हम भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे किफ़ायती मूल्य पर पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण भोजन तक हम पहुँच सुनिश्चित करेंगे और इसके माध्यम से सभी व्यक्तियों का गरिमापूर्ण जीवन भी हम सुनिश्चित करेंगे आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे लेकिन खाद्यान्न की कमी आ रही है खाद्यान्न की कमी की वजह से अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है इनके उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करेगी इसके कवरेज की बात करें तो पी के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग पचहत्तर आबादी को कवर किया जाता है शहरी क्षेत्र में पचास आबादी को किया जाता है इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है इसके लिए पात्रता क्या है तो प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं जो इसमें प्राथमिकता दिया गया है उन परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है उन परिवारों को कवर किया जाता है साथ ही साथ राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यह कवर किया जाता है राज्य सरकार अगर डेटा देती है कि इनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए तो जो उचित मूल्य की दुकान है उनके माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है साथ ही अंत्योदय अन्य योजना अन्य योजना जो है इसके तहत आने वाले जो परिवार हैं उन परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है और उनको भी दो रुपये तीन रुपये और एक रुपये किलो के हिसाब से जैसे दो रुपये किलो यहाँ पर तीन रुपये किलो चावल है दो रुपये किलो गेहूं है और एक रुपये किलो मोटे अनाज इस हिसाब से उपलब्ध कराया जाता है परिवार की बात करें तो प्रति माह प्रति परिवार ये पैंतीस के अभी दिया जा रहा है ठीक है गर्भावती और स्तनपान अर्थात दूध पिलाने वाली माताओं की बात करें तो उन माताओं को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं तो इसी के तहत ये भी दिया गया है कि भोजन और मातृत्व तो लाभ छः हज़ार रुपये ये दिया जाएगा ठीक है अब ये कहा जा रहा है कि जब गर्भावती हैं उस दौरान और जब बच्चे को जन्म दिया उसके छः माह तक ये लाभ दिया जाता है 
लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि खाद्य मुद्रा स्फीति देखी जा रही है कैसे हम उपलब्ध कराएंगे हालांकि सरकार की जिम्मेदारी है सरकार का जो एक आप कह सकते हैं एक ऐसा हिस्सा है जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है और खरीद करके एम पर खरीदता है खरीद करके राज्यों के माध्यम से जो पी है उसके माध्यम से वितरित सुनिश्चित वितरण सुनिश्चित करता है फिलहाल यहाँ पर चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन उपलब्ध कराने की बात है हमारे पास मिड डे मील योजना है जो प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जा रहा है जो हकदार खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देने की भी बात है साथ ही जिला एवं राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की भी बात की गई है लेकिन इसके माध्यम से क्या चुनौतियाँ हमारे सामने ये है कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के जो उपाय हैं वो उपाय बेकार साबित हो रहे हैं जैसे मैंने बताया कि आर मौद्रिक नीति के माध्यम से जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है लेकिन उसकी जो मौद्रिक नीति है वो काम नहीं आई आरबीआई की विफलता अर्थात मुद्रा स्फीति को रोकने में ये नाकामयाब साबित हुई है साथ ही साथ ये बताया गया है कि चार वर्षों के लक्ष्य से अधिक ये मुद्रा स्फीति देखी गई है ये हमारे सामने समस्या है आपूर्ति पक्ष के क्षेत्र में बात करें तो आपूर्ति पक्ष से उत्पन्न खाद्य मुद्रा स्फीति भी देख, देखी जा रही है अर्थात अभी तक इसका संधान या समाधान नहीं किया गया है तो ये समस्याएँ हैं के अलावा जो खाद्य मुद्रा स्फीति है और पौष्टिक भोजन हेतु भारत ने क्या प्रस्तावित पहल क्या है इनको देख लेते हैं तो अक्षमताओं को दूर करने की कोशिश की जा सकती है जो हमारी अक्षमता है जैसे हम अभी भी मानसून पर निर्भर हैं सिंचाई व्यवस्था का अभी पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में सिंचाई व्यवस्था पर सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सकता है आप ऐसे भी कह सकते हैं जो सार्वजनिक व्यय है उसे बढ़ाया जा सकता है इसके अलावा हम अगर सिंचाई सुविधाओं का विकास कर लें तो सिंचित भूमि का विस्तार हो जाएगा अर्थात जहाँ पर केवल सिंचाई की वजह से सिंचाई व्यवस्था न होने की वजह से कृषि कार्य नहीं हो पाता है वहाँ तक हम विस्तार कर सकते हैं विस्तार करने का मतलब ही यही है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हम ये कार्य कर सकते हैं भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित अभी भारत में जो सुविधा है उस वो रिस्ट्रिक्टेड है यानी कि पूरी तरह से उसको लागू नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति में अगर हम भूमि को पट्टे पर दे करके और वहाँ से कार्य कराने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं या भूमि को पट्टे पर देने की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं जो उसको लेकर के संशय बनता है भारत में कि हमारी ज़मीन चली जाएगी मालिकाना हक चला जाएगा अगर उन प्रतिबंधों को हम हटा दें तो इससे और भी हमारा इस क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा अर्थात कृषि की उत्पादकता बढ़ सकती है ठीक है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ेगा और निवेश बढ़ने की वजह से उत्पादन भी बढ़ सकता है कृषि अनुसंधान को हम बढ़ावा दे सकते हैं और प्रोटीन उत्पादन पर और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं प्रोटीन के वैकल्पिक क्षेत्रों पर हम ध्यान दे सकते हैं तो आज के सेशन में इससे संबंधित लगभग सभी बातों को हमने समझा यहाँ पर देखें इसी से संबंधित जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए प्रारंभिक परीक्षा का यह प्रश्न है ये 2018 में पूछा गया है यू इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है साथ ही साथ यहाँ पर इसी से संबंधित हाल के दिनों में कुछ फसलों पर जोर देने से फसल पैटर्न में कैसे बदलाव आया है बाजार उत्पादन और खपत पर जोर को विस्तार से बताइए ये प्रश्न पूछा गया है मेंस में वर्ष 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है ये आप देख सकते हैं तो इससे संबंधित जो बातें हैं आप लिख सकते हैं और हमारे यहाँ जो मेंस एंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें बताया भी जाता है कि जो आपने लिखा है वहाँ पर क्या कमी है उस सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आप अपने एंसर को वहाँ पर भी भेज सकते हैं तो चलिए आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही अगली क्लास में मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार ढेर सारी शुभकामनाएँ थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग